bel piatto questo, questo fa scelta ragazzi qua se c'è della società da conquistare qua ha conquistato la fidanzata, la futura moglie quello che volete voi insomma faremo un bel secondo di pesce per la vigilia di Natale siete pronti? dai, è buonissimo e farete una bellissima figura ingredienti, burro, farina, patata a pasta gialla spinaci, latte, e rombo e limoni e l'olio buono, quello buono 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 tenete come Giorgio Franci iniziamo subito col rombo eccolo qua coltello di sfilettare questo morbido vedete che flette taglio vedete qui qui c'è la spina quella centrale io quindi vado in così lungo la spina centrale poi vado così col coltello il dito deve essere il prolungamento della lama della punta della lama dovete sentire tutto quello che succede sotto alla punta e andate così piano 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 questo è un pesce piatto no e diciamo che quello là sono i pesci più facili da sfilettare non hanno le spine qua della cassa toracica capito dove ci va lo stomaco e tutto quanto loro ce l'hanno all'interno ce l'hanno qua dentro tra le spine e la pelle quindi non è più facile da sfilettare taglio così vedete tutto quanto questa parte a me piace tantissimo questa parte qui senza spine che è solo pelle ma quando è bella brustolina e c'ha un sapore fantastico questo è un primo filetto poi lo giro così va così è più facile vado così vado intorno alla testa così spreco meno possibile vedete così sempre faccio attenzione a tagliare un bel coltello affilato mi raccomando però non vi comprate i coltelli spendete 50 100 euro e poi li mettete dentro alla lavastoviglie a mano i cuochi si lavano a mano i coltelli ok il lavastoviglie si rovina perde il filo il, la lama poi la parte sotto che è quella meno carnosa è quella con meno ciccia guardate qui come va la spina guardate eh? così taglio sempre in questa maniera ecco qui faccio sempre qui intorno taglio la pelle ok e questa è la parte meno carnosa insomma a quello che vi sta antipatica a tavola a Natale perché vi stanno quelli a Natale che invitate che vi piacciono tanto 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 non c'è tanto d'accordo però è Natale bisogna passarci sopra gli date quello più sottile più quello più basso di filetto <ride> allora questi, eh, questo è un prodotto che viene dall'Olanda, sono ricchi, sono ricchi i paesi del, del mare del nord di pesci piatti, di questo tipo di pesce e oggi al mercato costa 20 euro al chilo di questa pezzatura, poi, più si va, poi il pesce va a pezzature, quando sono più grossi che pesano all'incirca un chilo l'uno, che cosa c'hanno? Costano un pochino di più, ora quindi cominciano a salire i prezzi, 35, 30 euro al chilo, cambia anche il prezzo. E fa come le, come le mele, no? come le, le categorie delle mele, più sono grandi e più costano tanto, no? E così lo stesso anche il pesce. Qua, taglio. Allora, se butta? No, non si butta. Questo è il fumetto, il fumetto, il brodo di pesce fatto col pesce bianco, soprattutto col pesce schiacciato in questa maniera, come il soasi, come, come il rombo, è perfetto, è buonissimo. Quindi lo mettete da parte e lo utilizzate per un bel brodo di pesce, ok? Adesso facciamo il salto in bocca. Quindi abbiamo il salto in bocca di che? Di pesce? Sì, di pesce, di pesce, di pesce, ma il salto in bocca di pesce. Ci abbiamo i filettini, salto in bocca senza salvia, che salto in bocca è? E qua che però prendo dei fogliolini di salvia. Guarda, così, quattro foglioline, quelle poi un po' più grandi, che così vanno anche un po' più di scena, vai. Metto una fogliolina di salvia so sopra ogni filetto, così. Così. Che questa profuma da morì, profuma da morì è buonissima. Poi mettiamo un po' di sale. Il sale va messo così, su ogni pezzo. A me, quelli che buttano il sale in quella maniera, ma ci cogliono? Ci cogliono o non ci cogliono? Quindi bisogna metterlo bene su ogni parte, perché sennò si sbilancia. Uno è più salato e uno meno, è meno salato. Pepe nero, zac zac, così. Piatto. Un po' di farina, così. Il salto in bocca come si fa? Con la farina e il burro, no? E noi lo facciamo così. Lo infarino, basta soltanto da una parte. Così. Bel piatto questo, questo fa scena ragazzi. Qua se c'è la società da conquistare, qua ha conquistato la fidanzata, la futura moglie, quello che volete voi, insomma. Chiunque dovete conquistare, oggi lo conquistate questo piatto. Ho messo già le patate a cuocere in acqua fredda. Poi e appena alzo il bollore le andate a controllare io vedete guardate che faccio con lo stecchino vado con lo stecchino non con la forchetta 
è un po ancora un po' duretta, ancora ci vuole un pochino di tempo, vedete ancora non entra bene la, lo stecchino, ha un po' di resistenza, ma man manca pochissimo. Dedichiamoci ai spinaci, vi faccio vedere una cosa, ho preso, basta, 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 guardate che sto controllando, Io vengo appresso quando fate la spesa, gli spinaci cominciavano a comprarli dal fruttarolo, con tutti interi, così, perché sono meglio? Perché prima di tutto so, li vedete che sono più freschi, guardate che roba, non c'è nessun tipo di trattamento. Quindi la, la raccolti e la messi sul banco, guardate che meraviglia. Levate questa parte bassa dove, dove c'è la radice, guarda così cameruma, guarda così, taglio e poi da così li mettete a lavare. Li mettete in ammollo, in acqua, fino a quando l'acqua non è tutta quanta pulita, trasparente. Ma perché dovete comprare spinaci dal fruttivendo? Prima di tutto risparmiate perché un chilo di spinaci costa 2 euro al chilo Pensa, e un chilo di spinaci è una bustone immensa e poi ragazzi è più sana non c'è nessun tipo di conservante dentro non ci sta avete fatto caso quando aprite le, le buste delle verdure quella confezionate quando aprite c'è sempre un odore a me non piace la roba fresca è più buona ragazzi è raccolta è portata sul banco è un'altra cosa che raccolta imbustata, messa nella piattaforma, poi il supermercato chiede la piattaforma e il pacchetto quanti giorni sono passati da quando ha raccolti il contadino, sti verdure? mi sono comprato questa la padella, guardate che padella con la carta perché poi adesso lo capirete perché è incazzata con la carta questa è la padella che usava nonna questa è una padella di ferro eccola qua bella pesante fantastica per rosolare questa ti fa una crosticina che ti viene a voglia da magnate tutto pure la padella di ferro è nuova gli diamo una lavata così nessuno dice niente sono pulito vedete oggi sono proprio pulitissimo sono igiene al massimo metto sul fuoco questa dovete farla arroventare, arroventare che vuol dire fategli accumulare tanto calore perché ci serve che sia bollente, caldissima. La prima cosa che vado a fare sono gli spinaci, così con la stessa padella faccio prima gli spinaci e poi dopo il rombo. Nel frattempo si beve. Eccola qua, questa. Bicchiere, no ghiacciato, è un ghiacciolo, bicchiere fatto di ghiaccio, eccolo qua. <ride> Questo è il momento più difficile per me, aprirlo. <ride> Perché talmente c'è sete, talmente c'è fame, sete, c'è voglia di tutto, che diventa tutto quanto difficile, complicato. Ah, ma invece no, perfetto. Faccio, faccio il delicato, eh? eh? Che robetta, eh? Qui abbiamo un brut millimissimato. Ecco qua, sempre di Val dell'Ovo. Si chiama 09. Mazza, ora qualcuno dirà tutta sta schiuma. Che bontà ragazzi, che bontà. Sentiamo il calore della padella se, se è pronta per, per saltare gli spinaci. Ci siamo. Allora, un pezzettino di burro. Questo me lo sono portato da, da Polinesine, Polinesine Parmense. Stavo da Spigaroli, quello che fa i culatelli. E lui usa sto burro, burro di Uzzano. L'ho assaggiato ragazzi, una... è fantastico. Guardate come va, eh? bello caldo. Vado con gli spinaci, così direttamente. Senza, senza, senza bollirli prima, direttamente sulla padella. Due chicchi di sale proprio. Così proprio, che devono rimanere un po' scrocchiarelli, capito? Così appena si ammosciano un pochettino, appena perdono un po' d'umidità, sono pronti. Eccoli qua, guardate che belli, rimanendo col proprio il colore bello vivo. Così, stop. E questi sono pronti. Eccoli qua, recuperiamo tutto, bene bene, assaggiamo, assaggio quello più, più grosso, questo qua. La macchina, la sposta la macchina, aspetta un attimo. Si sente consistenza, non è qua roba è spappolata dal, dalla cottura. A me piace da morire, fatti in questa maniera. Li metto sul fuoco, do una pulita con lo scottex con la carta assorbente mettiamo un altro pezzettino del burro salti in bocca col burro se fa no ecco qua così la parte della farina mettiamo così i filetti mettiamo sulla padella così metteteci sotto il burro così non si attacca metto anche questo 
e adesso li facciamo cuocere tutti da una parte, dalla parte della pelle che deve diventare croccante. Quindi lasciata così, avete visto io sono partito quasi da freddo perché così non c'è la reazione della pelle che si è tutta quanta a cartoccia. Invece così rimane bella piana, vedete, se voi mettete la pelle del pesce su una padella già bollente si arriccia tutto, quindi dovete tagliare la pelle, invece così non dovete fare niente. Padella fredda, partite da freddo e questo è il risultato. Che faccio per alzare il punto di fumo e non far bruciare il burro? Metto quest'olio, un goccino d'olio, perché il burro ha un punto di fumo, cioè si brucia, diventa cattivo, Molto, a un punto molto inferiore del, dell'olio extravergine invece così con, mettendo un po' di olio extravergine oliva si alza il punto di fumo quindi vi consente di, di poter andare con temperature più elevate insomma il burro così non si brucia con un goccino d'olio qui dentro patate pronte patate pronte vedete come va dentro lo stecchino prendo la patata eccola qua adesso è bollente 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 eh. taglia a metà così pasta gialla eh. schiaccia patate quello che non metto così, guarda, dalla parte della, dove è tagliata la metto sul fondo così dello schiaccio patate, così senza che la sbuccia schiaccio ecco qua e via e leviamo la pelle ah, bollente ragazzi altra metà ecco qua leviamo questo Mario ci va matto col purè ecco qua, fatta Fumo col vino. Giro, guardate che bella, guardate la pelle, guardate la pelle. Ecco qua, così, così. E adesso spengo tutto, stop. Il pesce adesso finirà la cottura della parte superiore e così, con tutto il calore accumulato dalla padella, che finirà di cuocere bene il pesce e lo mantiene anche caldo. Sciacqua la castrola due cotte di patate. Sciugatina metto qui su e scaldo un po' di latte latte intero fresco di alta qualità ragazzi che è quello migliore appena il latte è caldo spegnete tutto aggiungo un po' di latte qua dentro alle patate poi lo monto invece che col burro con l'olio extravergine oliva questo me l'ha insegnato eh, un mio maestro Fulvio Verangelini due stelle mission adesso latte caldo patata calda e si crea subito il, il purè, diciamo, questa crema di patate grattate i limoni non trattati, dall'amica mia Serena staccate la pianta e spediti subito siciliani veri e rinfresca, no? com'è il limone? il limone rinfresca con l'insalata sgrassa, la stessa cosa <ride> metto un altro po' di olio ah, oh, yeah. questo, questo guarda bene così qua ah mm. che bontà questo è l'anteprima del 2020, fantastico ragazzi sto olio, un po' di sale E così, già lo so, tu lo fai col mini pinner, lo fai col frullatore di immersione, <ride> ci prova, così a mano, bello, casomai entra una planetaria, non lo fa... questo va fatto così, da, da... Ah, raga, come quando monti la panna a mano e quando la monti con lo sbattitore, è un'altra cosa, fatichi un pochetto, ma è più buona, non lo so se è illusione, ma è più buona, <ride> allora, andiamo un po', Mmm, 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 altro cuccetto proprio poco poco di latte. Mmm, che buono, è un dolce. Questo può essere un ripieno di una crostata, guarda. <ride> Ci siamo, pronti. Impiattiamo? Impiattiamo. Aspetta, questo qua. Mi prende questo, eccolo qua. La regina di Natale, dove fa bella figura. Ci sono quelli che sono pronti a criticare, però col cavolo che fanno andare a casa loro. Vanno venire a casa vostra, vanno venire. Ma sai questa storia, no? Ne so qualcosa io. Allora, crema di patate. Guardate, poi il rombo. Così, così. Ecco qua. Due spinaci in mezzo, così. Metto un altro filetto, così. Ok. Poi finisco gli altri spinaci. Mm -hmm. Poi... Mm. poi col fondo che lascio del pesce facciamo la salsetta come, come Dio vuole guarda, ecco qua un po' di vino burro freddo e adesso emulsioniamo quindi il burro freddo il caldo del, del, del fondo del pesce creiamo questa cremetta guardate, così quindi abbiamo pulito la padella così il fondo della padella 
e lo stesso abbiamo fatto un po' di salsa qua spengo ecco qui guardate la consistenza e bagno tutto quanto qua eccolo qua ragazzi io vorrei stare a casa vostra quando gli fate sto piatto a vostra socia non sai che è contenta mi sbaciucchia tutta mi sbaciucchia adesso allora un pezzo di rombo me lo assaggio pure io qua così con un po' di purè poi ci metto una fogliolina di di spinacio così assaggio mm. 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 assaggiamo è il suo mm. sotto qua ci baffetti è il suo ragazzi allora facile molto facile e fate una grandissima bella figura mi raccomando leccate commentate iscrivetevi così non vi perdete più niente e io e io vi bacio vi bacio e vi abbraccio tutti quanti buonissimo buonissimo Mario impazzisce mm.